వెల్కమ్ <laughs> 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 అంటే టెక్నికల్ టర్మ్స్ అని చెప్పి ఈ మధ్య ఆర్ఆర్ అన్నారు బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కరెక్ట్ మీరు ఏం చెప్తారు ఇక్కడ ప్రస్తుతం ఆపర్చునిటీ వేస్ ఆర్టిస్ట్ నాకు అట్లా మీరు ఆర్ఆర్ ఆర్ఆర్ఆర్ అంటే అట్లా కాదు బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ వెనకాల కొట్టాలి మ్యూజిక్ ఊరికే జస్ట్ అట్లా జోక్ చేస్తున్నా మీతోనే జోక్ చేస్తాం మరి రాధిక ఐ డోంట్ లైక్ దాట్ ఓకే సారీ సారీ ఐ ఓవర్ స్టెప్డ్ ఓకే సో వాట్ వాస్ దట్ సారీ అన్నారు ఓవర్ స్టెప్డ్ అంటే రెండు అడుగులు ముందేసా ఉన్న అడుగు దగ్గరనే ఉంటే మంచిగా ఉండేది ఓకే ఓకే ఎనీవేస్ ఇప్పుడు మనం ఈ సినిమాకి మ్యూజిక్ చేయాలి చేసేద్దాం ఎప్పుడు రిలీజ్ సెప్టెంబర్ టైటిల్ ఏంటి అంటే సినిమా చూసినాక మీరే అడుగుతారు పెద్ద మనిషి నేను ఇప్పుడు సినిమా మ్యూజిక్ కొట్టాలంటే నాకు చెప్పాలి కదా నువ్వు నన్ను కూడా సినిమా చూడము అంటే సినిమా ఎవరు చూస్తారు నేను మ్యూజిక్ కొట్టినాక చూస్తారు సినిమా అవును మీకు ముందు అమ్మాయి గురించి మీకు చెప్పాలి అసలు ఎవరు అమ్మాయి అమ్మాయి గురించి ఎందుకు చెప్పాలి ఎవరు అడిగింది అసలు ఇది ఏం పంచాయతీ డైరెక్టర్ ఉన్నాడు ఈ వాట్ ఇస్ అసలు ప్రొఫెషనల్ అయితే నాకు అనిపిస్తుంది సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అమ్మాయి గురించి మీకు చెప్పాలంటే మీరు అమ్మాయి మీకు చెప్పాలంటే మీరు హీరో కాఫీ <laughs> 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 ఎడిటింగ్ ఎనీవే సో ఇప్పుడు ఈ మూవీలో నాకు ఒకసారి ఫస్ట్ నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కొట్టే మీ క్యారెక్టర్స్ నాకు అర్థం కావాలి సో మీ క్యారెక్టర్ ఏంటి హౌ ఇస్ ఇట్ డిఫరెంట్ మీరు ముందు చేసిన దానికి బికాస్ మనం మిమ్మల్ని ఫ్రెష్గా చూడాలి సారీ సో మీ క్యారెక్టర్ ఏంటన్నా అది హౌ ఆర్ యూ డిఫరెంట్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ డిఫరెంట్ అంటే ఎవ్రీ ఫిల్మ్ ఇస్ డిఫరెంట్ అంటే ఇట్స్ ఒక డైరెక్టర్గా ఒక క్యారెక్టర్ ఎప్పుడు ప్లే చేయలేదు రైట్ అండ్ ఒక హీరోలో కనిపించే డైరెక్టర్ అంటే మ్యూజిక్ రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలంటే మహేష్ బాబు సినిమాకి మీరు మ్యూజిక్ ఎలా కొడతారు అలా కొట్టేసుకోవచ్చు ఆల్రెడీ సాంగ్ ఒకటి మీరే హీరోలా అని చెప్పి ఒక సాంగ్ ఉంది సో అట్లా అనమాట సో దీని ఈ సినిమాలో ఏంటంటే బయట ఒక అతను సిద్ధు ఉన్నాడు కదా సిద్ధు అని ఒక ఏదో ఏదో సినిమా చేశాడు డీజేటీ అదే రీసెంట్గా కూడా గుర్తుందిలే అందుకే పని కాదు 
నువ్వు బయటకి లోపలికి రాకు ఉండే ఈటలు నటన ఉండు ఇక్కడ ఆయన గురించి మీరు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు అంటే ఒక హీరో ఇంట్రడక్షన్ ఎలా ఉంటుందని అలా ఉంటుంది అనమాట బయట సిద్ధు అని ఒక అతను ఉన్నాడు కదా ఈ మధ్యన అది చెప్పాను డీల్స్ వాడికి ఒక చిన్న యాటిట్యూడ్ ఉంటుంది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే తిక్క కూడా ఉంటుంది బట్ స్వాగ్ 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 సో నాకు ఐ డెంట్ గెట్ ద వర్డ్ అంటే ఆయనకు అర్థం కాదు ఇంగ్లీష్ అని చెప్పి సో అందుకని చెప్తున్నా సో ఆ స్వాగ్ ఉంటుంది క్యారెక్టర్కి ఆ స్వాగ్ ఉంటుంది స్వాగ్ ఉంటుంది అనమాట బేసికలీ సిద్ధుకు ఉన్న స్వాగ్ ఉంటుంది ఓకే ఎవరి మాట వినని ఒక క్యారెక్టర్ అతని అట్లాంటి క్యారెక్టర్ కి బాగా స్వాగ్ ఇచ్చి దాన్ని ఎలివేట్ చేస్తూ తీసుకురావాలి మనం ఒక ఆరు ఏడు సినిమాలు తీస్తే ఆరు ఏడు సినిమాలు పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ అన్ని బ్లాక్ బస్టర్ సినిమా టైటిల్ చెప్పినా కొన్ని చెప్పండి దగుల్ బాజీ దగుల్ బాజీ మిజైల్ మిజైల్ మొదటి మగాడు మొదటి మగాడు మొదటి మగాడు కొట్టుకుందాం రాటిల్ మీరు సినిమాలో చూడ మౌత్ ద డెత్ చాలా మంచి టాప్ మోడల్ కమర్షియల్ డైరెక్టర్ ఓకే సో అట్లాంటి డైరెక్టర్ అనమాట అలాంటి క్యారెక్టర్ కి మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేయాలి లాట్స్ ఆఫ్ గిటార్స్ అండ్ రాక్ అండ్ ఫ్యూజన్ అండ్ డప్పు లైక్ దాట్ ఓకే ఇవన్నీ మీరే తెచ్చుకుంటారండి ఇది మన టీమ్ ఉన్నది పిల్లగా మనం ఏం కొట్టాం మనం ఖాళీ నుంచి అంటుంటాం మనం అవుట్ సోర్సింగ్ వాళ్ళు కొడుతూ ఉంటారు అట్లాంటి అట్లాంటి సారీ సార్ ఇది మంచిగా ఉంది అవుట్ సోర్సింగ్ అంటే వాడు ఓడగొట్టి నేను పేరు వేసుకున్నట్టు అట్ట మాట్లాడుతూ రెండోసారి నువ్వు ఇట్లా చేయడము నన్ను ఇక్కడ పిలిచి ఇజ్జత్ చేయడం అనేది మూడోసారి ఒక వినిపించకూడదు కనిపించాలి అట్లయితే నాకు రాదు ఇట్ ఈస్ టూ మచ్ ఇట్స్ ఏ పొయిటిక్ నేను చెప్తుంటే నువ్వు నాకు అర్థం కాదు హనుమంతుడికి హనుమంతుడు బలం నాకు తెలుసు తెలుసా నువ్వు ఇది ఇది ఈ నాలెడ్జ్ చూపించుకుందామని నువ్వు నీ బలం నీ విరుద్ధ ముందు అన్నారు మీరు సపోర్ట్ చేస్తా మేము అక్కడ మాట్లాడుకుంటూ మీరు ఏంది నాకు అర్థం మీకు ఆఫ్ తమాలజీస్ అంటే ఏమని భయపడి ఐ డాక్టర్ అంటున్నాం మళ్ళీ అర్థం కాదు అంటే అందరం ఇది మాత్రం ఈ పదం అందరం నేర్చుకుంటుంది she has that she has gained strength ani kanipistadi right. through situations right and thana ela melt avutadi thana ela connect chestadi memmalni thana back story tho thana story tho right anedi okay yeah. so mazak jeyni kledaga series ga chusukon baaga gatti kottal background score okay and indraganti sir design chesaru ante i am quite certain all the yeah. characters are very distinct and different in their own way <laughs> <laughs> ఆలస్యం ఎందుకు చెప్పండి వెయిట్ చేస్తున్నారు అప్పటి నుంచి ఈమెలా అంత బ్యూటిఫుల్ గా చెప్పలేను కానీ నాది ఒక కోడైటర్ క్యారెక్టర్ అండి ఓకే కమర్షియల్ డైరెక్టర్ కు ఒక ఉన్న కోడైటర్ మీ బ్యాక్ స్టోరీ కూడా చెప్పాలి కదా నేను యాక్చువల్ డైరెక్టర్ అవుదాం అనుకున్నానండి సార్ మీరు చెప్పండి 
డైరెక్టర్ రాదు అంత లేదు అంత లేదు అంత చూసే లెంత్ అండి ఆఫ్ ది బాల్ జెట్ అలాంటిది ఏం లేదు ఒక డైరెక్టర్ అవుదాం అనుకున్నాను అనుకోకుండా ప్రొడ్యూసర్ గారి వైఫ్ అనుకోకుండా ఆ వైఫ్ మీద కమెంట్ చేస్తే ఆ తర్వాత కూడా ఏం కమెంట్ చేశారు అది సినిమా ఆ సినిమాలో చూస్తే బాగుంటుందండి ఎందుకు చేశారు అట్లా మీరు అంటే రిఫ్లెక్స్ లాగా చెప్పేశారండి రిఫ్లెక్స్ తెలిసి తెలుగులో నోటు దూలు అంటారేమో అంతేనండి అంతే కదా అప్పుడప్పుడు నాకు కూడా అవుతుంటారు కొంచెం లేదు ఎందుకు లేదు అప్పుడప్పుడు దొరికిపోతూ ఉంటావు ఈ మధ్య కొంచెము ప్రతి మాట్లాడే ప్రతిసారి ఒక ఫైవ్ సెకండ్స్ ముందు లేకపోతే తర్వాత ఎడిటర్ లో నడుక్కోరు అది తీసేసేది అది సో అదే కావాలండి మీకు అదే కావాలా వాళ్ళకి అదే కావాలి వాళ్ళకి అదే కావాలి సో ఆ క్యాటర్ మీరు సుధీర్ అన్నకి మూవీలో కో డైరెక్టర్ ఓకే సో అన్ని సెట్ చేస్తూ ఉంటారు కాదు ఇదంతా కాదు కానీ కూర్చోట ఇదంతా ఓకే ఐటమ్ సాంగ్ మూవీలో నేను కొడతాను రెడీ ఉంది ట్యూన్ నా దగ్గర డిజిటల్ సాంగ్ లెవెల్ ఉంటుంది అది కూడా జస్ట్ ఫీమేల్ వాయిస్ అయ్యో ముందు తెలియలేదు కదా ఏం తెలియలేదు ఉంది ఐటమ్ సాంగ్ ఓకే కొడదాం మరి అయిపోయింది ఎవరు కొట్టారు అంటే వివేక్ సాగర్ మరి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కూడా ఆయనతోనే కొట్టించుకో నన్ను ఎందుకు పిలిచారు అంటే ఐటమ్ సాంగ్ ఓహో ఐటమ్ సాంగ్ కి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అక్కర్లేదు సాంగ్ కూడా సరిపోద్దేమో నాకు తెలియదు క్షమించండి ఎప్పుడైతే ఎప్పుడు ఎవరు ఐటమ్ సాంగ్ చైన్ అర్థం చేస్తే కనుక అసలు ఆ సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్ చాలా బాగుంటుంది కూల్ ఇట్లా చెప్తే నేను ఏమన్నాను ఇంకా రెండు రీజన్స్ ఒకటి ఎందుకంటే గారు సినిమాలో ఐటమ్ సాంగ్ వివేక్ సాగర్ గారు ఐటమ్ సాంగ్ చేయలేదు సో ఏంటంటే ఎట్లా చేశారు అది ఐ వాంట్ ఉన్నది అనేది సర్ప్రైజ్ లాగా ఏదైనా పెట్టి తర్వాత రివీల్ చేస్తారా అది బికాజ్ నాకు మీరు ఇంద్రవెంటి గారు మూవీలో ఐటమ్ సాంగ్ అనగానే నేను చాలా ఇంట్రెస్ట్ జనరేట్ అయింది నాలో అంటే ఐ థింక్ తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఒక వన్ ఆఫ్ ది రేర్ అండి ఐటమ్ సాంగ్ అనేది సిచ్యువేషన్ గా ఐటమ్ సాంగ్ అంటే నేను నేను సినిమాలో కూడా ఒక కమర్షియల్ డైరెక్టర్ పోస్టర్స్ కదా గడ్డం అది వేసుకుని హెయిర్ గుడ్ లాంగర్ హెయిర్ ఉంది మీకు అంటే మరి దేవదాస్ లో ఉన్నా నేను లైక్ క్రేజీ గై లైక్ అన్ ఎక్సెంట్రిక్ గై లిటిల్ ఎక్సెంట్రిక్ కొంచెం ఆ కథ మీద క్యారెక్టర్ మీద దాని గురించి ఆలోచిస్తూ అనుకుంది రాకపోతే కొంచెం ఇరిటేట్ అయిపోతూ ఆ టైప్ ఎందుకంటే మనకి బిగ్ ఫిల్మ్ మీది బిగ్ బడ్జెట్ ఫిల్మ్ మీది సో నాకు దీంట్లో నా క్రియేటివ్ సాటిస్ఫాక్షన్ కంటే కూడా ఒక పేమెంట్ ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ నాకు ఐఎమ్ వెరీ ఫ్రాంక్ నేను క్రిస్ క్రిస్టియన్ అయి ఉంటే నా పేరు ఫ్రాంక్ అని పెట్టుకుంటుంటే నేను చాలా రేర్ అండి క్రియేటివ్ సాటిస్ఫాక్షన్ కంటే పేమెంట్ ఇంపార్టెంట్ అనేది చాలా రేర్ ఇది ఏమైనా పద్ధతిగా అయితే లేదు ఇది ఎందుకంటే నేను ఒకసారి చెప్పిన వదిలేసేయండి దాని తర్వాత మీరు అంటే నచ్చితే మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పొచ్చు కదా నేను పేమెంట్ నువ్వు మీ అసలు నీతో లేదు నాకు పేమెంట్ ముచ్చట నాకు అర్థం కదా మేము ఆయనతో మాట్లాడుకుంటాం ఆయన హీరో ఓకే మన పేమెంట్ కూడా ఏంటి మీరు మాట్లాడతారా చెప్పండి అన్న కిషోర్ అన్న మీరు మూవీలో కో డైరెక్టర్ రోల్ మీరు చేస్తున్నారు కదా అంటే అప్పుడే చెప్పాను కదండి మీరే రిపీట్ చేద్దాం కదా మళ్ళీ అంటే ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ అడిగే ముందు లీడ్ ఇవ్వాలి కదా అంటే నేను క్వశ్చన్ ఎట్లా అడగాలో కూడా నువ్వు చెప్తావు రాజకీయ నాకు అర్థం కాదు చెప్పు చెప్పు సినిమా సో మీరు ఈ మూవీలో మీరు ఒక కో డైరెక్టర్ రోల్ ప్లే చేస్తారు మీ డేట్స్ ఎవరు చూసుకున్నారు మా డేట్స్ ఉండండి మహేంద్ర అని అబ్బా నాకు పరిచయం అయినా మీరు కూడా మహేంద్ర అండి అంతా మహేంద్ర అదే ఇప్పుడు బెంచ్ మార్క్ మహేంద్ర బెంచ్ మార్క్ సెట్ చేశారు కొంచెం ఏసీ కూడా పెంచ్ వచ్చాను నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఓహోండి ఏసీ వల్ల నేను మీరు ఉన్నారని చెప్పడం పడుతున్నాను లేదు నేను జాకెట్ వేసుకుని వచ్చినా చాలా అన్ప్రెడిక్టబుల్ గా ఉంది సో బేసిక్ గా కో డైరెక్టర్ మీరు ఒక కో డైరెక్టర్ మూవీ సో యాజ్ అ కో డైరెక్టర్ మీరు మూవీస్ ప్యాషన్ అంతా ఉంటుంది కదా ఐ వాంట్ ఆస్క్ యూ క్వశ్చన్ హూస్ యువర్ ఫేవరెట్ కో డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ అంటే చెప్పొచ్చు దాన్ని బట్టి మీ స్కోర్ డిసైడ్ అవుతుంది 
సురేష్ గారు అని సురేష్ గారు అండి ఈ సినిమా కూడా సేఫ్ కదా సేఫ్ ఎందుకంటే ఏదైనా అన్ని సెట్ చేయడం కానీ పర్ఫెక్ట్ టైం కి ఆర్టిస్ట్ కారణం నాకు ప్రతి సినిమాలో కనిపిస్తా ఉన్నా నువ్వు నాకు అసలు నీకు టైం ఏడు ఉంటుంది నువ్వు ఎంత బిజీ ఉంటావు అసలు సినిమాలు ఏమంటే పర్సనల్ టైం లాగా ఇప్పుడు కొంతమంది ఇట్లా మీ టైం మనకు టైం ఉంటుంది ఏంటి అది సాయంత్రం కాగానే కిటికీ కాడ కూర్చొని బయట వర్షం పాడుతుంటే ఒక ల్యాంప్ కింద బుక్ పెట్టి ఇట్స్ మీ టైం అది అట్లా మీకు పర్సనల్ టైం లాగా ఏమైనా దొరుకుతుందా మీకు ఎప్పుడు అంటే కిటికీ దగ్గర కూర్చున్నా కానీ వర్షం మొత్తం మీద పడ్డే అసలు బాగా అంటే నేను నీట్ గా చేద్దాం అనుకున్నా కూడా నీ క్యారెక్టర్ నేను ఎటో పట్టుకోలే అనుకుంటాను మీరు అక్కడికి రారు అటున్నారు ఎటున్నారు తెలియక మధ్యలో చెంట్లో వదిలే సార్ నాకు మీ టైం లాంటిది ఏం లేదు సార్ అంటే మీ టైం అంత యూ టైం చేస్తాను అంత యూ టైం సూపర్ కృతి గారు ఇది ఒక రిక్వెస్ట్ నెక్స్ట్ మీరు రిక్వెస్ట్ చేయడం ఏంటండి డైరెక్ట్ అనేది అయిపోయినా పంపించేద్దాం పంపించేద్దాం చెప్పకుండా మైక్ అని మ్యూట్ చేయండి కృతి గారు మీ నెక్స్ట్ మూవీస్ మీరు ఏవైతే చేస్తున్నారో వాటిలన్నిటికీ కూడా మీరు నన్నే ఒక మ్యూజిక్ అనేది నాకు రిఫర్ చేయండి ఇది ఫ్రీగా చేస్తా నేను ఇది ఫ్రీగా చేస్తా నెక్స్ట్ దానికి రిఫర్ చేయండి దాని పైసలు ఇవ్వాల మీ లైన్అప్ అసలు మీ లైన్అప్ తో నాకు సంబంధమే లేదు దీంట్లో నాకేంటి మ్యూజిక్ రానని చెప్తాను ఎందుకంటే చాలా ప్రాపర్ గా పద్ధతిగా డిసిప్లిన్ తో అక్కడ నుంచి ఉంటే నేను స్నాక్స్ ఏమి వచ్చినాయి బిర్యానీ తెలుస్తున్నారా లేదా నేను ఈ కాన్వర్జేషన్స్ లో ఉంటా నేను అండ్ యూర్ ఆల్సో టెరిఫిక్ టెరిఫిక్ డాన్సర్ సో ఏంటి డాన్స్ నంబర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా మూవీలో మీరు ఆల్రెడీ ఉందా డాన్స్ నంబర్ నేను కొట్టాలా లేదా నేను కొడితే అది వాళ్ళు నన్ను కొడతారా ఏంటి ఏం చెప్పి డాన్స్ నెంబర్ బట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ అ కమర్షియల్ సినిమా కైండ్ ఆఫ్ డాన్స్ అంటే దెర్ ఇస్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ డాన్స్ బట్ ఆ సాంగ్ లో దేర్ లాట్ ఆఫ్ క్యారెక్టరైజేషన్ చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది స్టోరీ మూవీ తీసుకెళ్లి అసలు ఆ డైరెక్టర్ ఏంటి తను చేసిన సినిమాలు ఏంటి సో ఇవన్నీ ఇంటర్వ్యూ కూడా జరుగుతూ ఉంటాం అనమాట రైట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ అ కమర్షియల్ మూవీ డాన్స్ ఓకే బట్ ఇట్ ఇస్ దెర్ ఇస్ డాన్స్ బట్ త్రూ దట్ డాన్స్ నంబర్ యువర్ క్యారెక్టర్ ఇస్ యువర్ యా క్యారెక్టర్ కి గురించి చెప్తూ ఉంటాం ఆడియన్స్ ఓకే యా ఓకే జస్ట్ వన్ సెకండ్ కాల్ ఆన్ మీర్ ఫోన్ సైలెంట్ లో వెయిట్ సారీ సారీ ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ వైబ్రేట్ లెవెల్ వెయిట్ ఆన్ సెవెన్ సెకండ్ ఆ వివేక్ ఆ ఐ బిన్ హై సార్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ హై చెప్పన అరే అవునా అదిపోయినా ఓకే 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 చాలా 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 అయితే ఇంత పని లేదా మనకి సరే 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 సార్ మీరు ప్లీజ్ ఏమనుకోవద్దు డీజే డిల్లు టూ చేసి సార్ సరిపోతుంది అంటే మా వివేక్ సాగర్ గారు ఇప్పుడే ఆర్ఆర్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది మీరు ఒకవేళ అది చూస్తాను అంటే నేను సుధిరాన మూవీకి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కొడుతున్నా పర్లేదు పర్లేదు మనం మీ పేరే సార్ అండి ఆ అమ్మాయి గురించి మళ్ళీ చెప్పాలని దానికి మీరు ఫస్ట్ నుంచి ఫస్ట్ టైం చక్కగా చెప్తే కదా మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పేది అట్టా కాదు నేను మా ఊర్లో మా నో క్రితి సి వాట్ హాస్ హ్యాపెన్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ మై కాలనీ ఐఎమ్ డూయింగ్ మ్యూజిక్ ఫర్ దిస్ మూవీ నో హీస్ సేయింగ్ దట్ దట్ ఒరిజినల్ పర్సన్ హెస్ ఫినిష్ ద మ్యూజిక్ ఇట్స్ అన్ఫేర్ బట్ మీకు టైం లేదని ఏ నేను ఊరికట్లే ఏడకైనా మీటింగ్ లో బిల్డ్ అప్ చేస్తా ఫస్ట్ అట్ట నాకు టైం లేదు అది నేను ఫుల్ ఖాళీ ఉన్నా నేను అంటే మీ షెడ్యూల్ చూసి షెడ్యూల్ ఏ లేదు అసలు అది ఎప్పుడు సెప్టెంబర్ ముచ్చట అది మధ్యలో ఏం చేయాలి అయితే నో ప్రాబ్లం మనం ఈ సినిమా తీసుకెళ్తే ఆయన కొద్దిగా నేర్చుకోవచ్చు సెకండ్ ఆఫ్ ఆయన అనుకుంటాం అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ నేను కూడా లేదా సీరియస్ సీన్స్ మెత్తగా ఉందా మజాక్ చేస్తున్నాను లేదు మనం ఏం చేద్దాం అంటే సినిమా చూపిద్దాం ఆయనే జడ్జ్ చేయమన్నా మ్యూజిక్ బాగుంది అంటే కనుక వివేక్ సాగర్ ఆయన మంచిగా కొడతాడు పిల్లడు చిక్కడ పల్లెలు ఉంటాడు నాకు తెలుసు మాకు నంబర్ వన్ కాంపిటీషన్ ఆయనతోనే నడుస్తున్నారు నాకు అట్లా పోయి సర్లే మళ్ళీ అట్లా నా అంతరాత్మ ఒప్పుకోవు కదా యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ నా నేను చేయని పనికి నా పేరు వేస్తా అంటే అది గలీజుగుంది మీరు టీవీలో చెప్తున్నారు ఇట్లా నేను చేసిన పేరు వేస్తా ఒత్తిరి సీన్స్ కొడతా పోని తీసేస్తారులే తర్వాత అంటే అది తీసేసి మీరు ఎలివేట్ చేశారనుకోండి సార్ అది పెట్టచ్చు మూవీలో వివేక్ సాగర్ వాళ్ళ ఇంటికి ఒక నలుగురు మంచిగా పంపును ఫస్ట్ 
పంప హార్డ్ డిస్క్ లో గిడ్ డిస్క్ లో ఏవైతే టిప్ చేయాలి ఫస్ట్ నీళ్ళ ఫోన్ చేస్తారు మనకు మళ్ళా సరే అంత లోపల ఆల్రెడీ కొటేషన్ మూవీ అయిపోయింది కదా సార్ మన నేను వచ్చినందుకు నాకు ఏమైనా పేమెంట్ ఇవ్వండి అరే ఏదో ఒకటి కాస్ట్లీ కార్లు వచ్చిన నేను అంటే కాఫీ ఇచ్చాను దాని రెండు ఓడగాడతాడు నువ్వు మంచిగా ఉన్నావు పెద్ద మంచి పాటి